1905 m. vasarą jo paties žodžiais tariant Čiulionis pabėga iš Varšovos, nes viskas nusibodo ir privačios pamokos, ir intrigos dailės mokykloje. O kūryba dar varžo ir miestą apėmė socialiniai neramumai. Drauskininkuose jis vėl atranda ramybę ir harmoniją. Tapo daug, su didelių kvėpimų, šiuo metu jis lieja akvarelės. Kaip pats apibūdina laiškė broliui povilui, studijuoja gamtą ir taigi tokie paveikslai, negu jo anksčiau pieštos kompozicijos. Šios gamtos studijos regis prasidėjo jau kiek anksčiau. Neseniai sukurtame ciklę pasaulio sutvėrimas, jau galime pastebėti akivaizdų čiulionio posūkį link abstraktesnio raiškos būdo. Raiškos, kurie vis daugiau autonomijos įgauna tokie paveikslo elementai kaip linija, spalva, forma, ritminiai linijų dariniai ar spalvų formų ir plokštumų santykiai. Galima pajusti, kad būtent pasaulio sutvėrimo cikle Čiulionis pradeda atrasti savo būsimą į brandų į braižą, tarsi tveria savo kūrybinį pasaulį. O gamtos studijos dailininką nuves iki pačios abstraktaus meno ribos, kai kuriuose to meto gamtos paveikslose jis pilnai atsisakys daiktinio vaizdavimo ir visą turinį kurs vien abstrakčiomis priemonė. Jaunesnioji seso Valerija savo atsiminimuose prašo, kaip čiulionis į kvėpimo valandomis dirbdavo, vis pereidamas – nuo Molberto, prie pienino ir atgal. Dėja, niekomet neišgirsime tų įkvėpimo akimirkomis grotų muzikinių vizijų. Jos taip ir liko skambėti vien ore. Bet keli tą vasarą užrašyti muzikiniai kūrinėliai byloja, kad čiulionio muzika taip pat juda abstraktaus mąstymo kryptimi. Čiulionis atsitraukė nuo serijinės kūrybos strategijos, dabar jo kūrinių pagrindą sudaro trumpi motyvai, ostinatų, kuriuos jis nuolat kartoja ir labai išmoningai pina kombinuoja derina. O tų intensyvių chromatinių motyvų išdavoja vis didėjantį emocinę įtampą ir vaizdinių ryškumas, leidžia kalbėti apie judėjimą abstraktaus ekspresionizmo linkme. Bet kompozitorius nuo gamtos tikrai nenutolsta. Joje ir toliau atranda įkvėpimą. Dabar pagrosiu 3905 metų vasarą druskininkuose sukurtus kūrinėlius. Trečiasis jų pavadintas lakštinga lėlė. Ir iš ties kompozitorius čia atrodo tiksliai užrašo paukštelio giesmę. Taip, kaip po maždaug trijų dešimtmečių darys didysis prancūzijų muzikos genijos Olivier Messianas. 